kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza una bofia subscribe kisha alama ya kengele tunakuwa familia moja tiki tv kiakili zaidi niko na bahari hapa mkali wa wakali tupate yeah, 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 tupate yeah, yeah. kwanza tafsiri au aina za ukali ambazo unazijua mpaka ukaamua kujiita mkali ya yeah, mimi mkali kwa sababu na vitu vingi bro kwanza ni handsome boy kama unavyoona lakini pia ni mtu ambaye anajiamini lakini tatu ni 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 ni, 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 ni kijana wa kwanza mwenye miaka zaidi ya tatu maarufu ambaye sijawahi kushiriki tendo la la ndoa na mwanamke so hiyo ni sababu ya kuwa kwa sababu kujisamini mkali wenu yeah kwa sababu ndio kidogo miaka zaidi ya 23 bila kushiriki tendo la ndoa yeah yeah ni wakati bila kushiriki yani bila kuwa na mwasao na mwanamke kimapenzi manake unamaanisha kwamba mtu akizungumzia mkali au baharia ni kwa lugha nyingine anasema watu ambao hawajashiriki kabisa tendo la ndoa ni mabikra yeah mimi ni virgin mimi ni virgin kabisa yani mimi ni bikra ah yani bikra bikra ni mtu yote ambaye hajafanya mapenzi haimaanishi mwanaume au mwanamke lakini mimi ni bikra najiita kwa sababu sijawahi kufanya mapenzi ndio maana nalisi mimi nalisi bikra yani hata ngombe kama hajawahi kufanya mapenzi basi eh yule ngombe ni bikra kwa bikra ni mtu yote ambaye hajawahi kushiriki timu ya mapenzi kwa hiyo ni kitu ambacho najifunia mara nyingi ni kwa stamani kila mtu ajue hicho kitu kwa sababu unajua kwanza kazungumza hivyo hata kuchukua tofauti na mwanangu haiwezekani mwanaume kamili lakini mwanaume kamili sana ambaye nimekamilika vizuri lakini nitokana tu ni misingi ya mwanamelewa nimelewa katika misingi ya kidini tofauti na wanachukua amkadiri anachikisha ingia ya taila uchiza wa mtabangi lakini no nimelewa katika misingi ya dini sana maana wengi kiniona niko na rozali ndio mnaenda kanisani na sali so nimelewa katika misingi ya kidini ndio msababisha mpaka leo hii safi na miaka 24 sijawahi kudiliki kufanya mapenzi na mwanamke yeyote na ilinda bikra yangu ni bado niko siri kabisa bro. Ah, mtu akisikia unailinda bikra yako atajiuliza unasubiri kitu gani? Na 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 nasubiri mimi ni mtu ambaye na natamani na, na, na nimpate mwanamke, mwanamke mwema, mwanamke mzuri, mwanamke ambaye atakayenitumiza. Kwa nini? Kwa sababu wanawake wengi sasa hivi ni wanawake ambao wanatamaza kimwili tu. Mwanamke mwanamke za kaja kusimshia kwamba anakupenda vizuri, lakini kumbe lengo tu aje akuchezea kuharibia uvulana wako aondoke. Mm. Yeah, so msipende wanawake ambao wanaharibia uvulana yani sitaki mwanaume aje tu mwanamke aje tu anaharibia uvulana wangu aondoke. Mimi mwanamke akija basi tufanye malengo. Kigezo gani ambacho unakitumia kuangalia? Ndio no, unaweza kumpata mwanamke ukaja bwana anakufuata bwana mkae njoo anakuja anapiga na hizo story. Mwanamke ambaye wanawake wengi ambao utanao story unakuta huyo mwanamke ambaye anatamani kuniharibia uvulana wangu ni wale wanawake ambao wanakuja naye hapo uko naye ndani ghetto mmechukua hivyo pia sio za kawaida maana kulegeza macho maana kushikashika unamkemea katika jina la Yesu unachana hivyo e, mtu pe kidogo hiyo kama iliwahi kutokea ulikemea vipi yani tupate hapo hiyo hiyo situation ilikwaje ah ndio washindwa katika jina la Yesu shetani yani anajua anamkemea yani hivyo yani sasa basi niko naelezea vizuri kwa unini lakini hata ngumu na mke ningekemea vizuri sana wananijua wanawake wengi sana ambao nakutana nao sometimes mpaka na selevu wanajua na wakemea na chanaga nao mm yeah Atuuli kwenye ngoma zako sasa maana ya ubaharia kwa sababu umezungumzia kwenye ngoma ila tuipate hapa kwenye tik exclusive. Ya yeah, baria ina maana nyingi. Yaani baria ina category nyingi. Maana yake baria ni kama ni kama somo la mathematics. Kuna studio board masi, kuna studio nini, kuna yani kuna yani nyingi. Maana yake baria kwa sababu nyingi anakuta sababu kadhaa ni ukuta mtu anamka asubuhi anaruka mdogo basi ni baria kwa mtu anaokopa jasho basi ni baharia. Ukiona mtu ambaye anakuja adimu na huita afa mpi na uli huyo ni baharia. Ukiona mtu ambaye mweusi ni ti huyo ni baharia. Yana baharia ziko sababu nyingi sana ni nyingi sana kwa sababu za kibaria nyosa huyo ni baharia. Kwa jamaa tu baharia yote hawezi kuwa na ECF akavimba huyo sio baharia. Baharia tumisi mwa Instagram, tumisi mwa touch huyo sio. Yaani kwa mtu atachi sio baharia. Baharia kitochi amemaliza vigezo vyote au sababu zote hizo unazitumia kama baharia. Mimi nazitumia kama baharia. Nazitumia simu ya touch, sina simu ya touch. Unasema mm. jasho hapa hapa leo najua leo anavumilia mdomo sikio anavunuka. Mm. Yaani ndio hivyo. Kwa mimi ni baharia original kabisa. Mwanamke ule muita alafu kumpa na uli ilikwaje? Kwa mwanamke sijawahi. Yaani unajua kama nilivyo kama baharia na sekta nyingi. Inawezekana ya, sekta zote usivikaribu kwa sababu mwanamke ikitokea na muita wanamke ikitokea bana ishani kishaingia kwenye mahusiano. Utaanza na kitokea bana nishaje ni mahusiano nikimtaka mwanamke hata kama nikimuita siwezi kumpa na wali mwanamke aje ajilipie kwa sababu wanawake wengi hata wanifataga mimi na na si wapi na uli wanakuwa ajilipia wenyewe na kuja 
mimi najua na kwa za kawaida unakuwa unashawishi tufanye vitu hivyo mimi nawakemea na chana nao ilipokuwa si wapi nauli Yeah. Mwanamke ambaye anajua anakupenda na anajipata nafasi ya kunana na wewe au kusema kitu chochote. Yeah. Unafikiri kwamba anatakiwa ajiangalie nini ambacho akiwa nacho basi ajione kwamba yeye anaweza kudumu na mkali na maisha yakaendelea. Kwanza asiwe na lengo nataka kuja kunaribia viwana wangu ila sio nalo. Aje kwa malengo lakini pia awe mzuri. Mimi mimi baba mimi ni anawaja kama mimi ensa ambaye alikuwa anampenda mwanamke mzuri, awe msalabu, asiwe na tamaa na sije tu kwa sababu huyu mkali wenu anatamaza kuna mbaya na pia mwanamke yani sasa huyu mwanamke anastaki kuwa mwanamke unajua kwa sababu mimi mimi mwanaume ambaye anasema kwa sababu kupata mvulana mbaya ya huyu kushiriki kwenye ndoa kipindiki na kufanya kitu tofauti sana kwa hata mwanamke wangu atakai atakanihitaji basi huyu mwanamke fulani ambaye mimi ni classic sio tu wanawake wengi wana ambao leke leke hivyo mwanamke sio atiza chula hapana kuna tofauti gani kati ya mkali wa, wa comedy zile za mara ya kwanza kabisa alafu na mkali huyo anaifanya comedy pamoja na muziki? Ah, mkali huyo yule, mkali huyo yule tu lakini hawezi kila siku kwa siku tuseme mmoja, hawezi kwa siku tuseme mmoja tu inabidi ili udumu unajua kuwa maarufu ni kitu rahisi, lakini kudumu kwenye maarufu wako ni kitu kigumu. Ukiwezi na staili moja tu kumsaki TV hivi no? badilisha angalia watu wanapenda kitu gani. Mimi na vitu vingi sana mbabalo sijavifanya bro. Mimi Yaani na ina ideas nyingi sana ambazo nikiamua kuzihusisha sema ndio jamaa kweli mkali. Yaani na sababu za kuli ta mkali. Sio tu kwenye comedy da hawana mkalimsha mzoe kwenye comedy nao wanafanya vitu vingi. Na vitu vingi ambavyo mimi navyo soon tu nitaanza kuifanya kwa sababu kwa hiyo tu ni mipango. Na mimi mtu ambaye mvumilivu sana katika mafanikio. Mafanikio nitaji uvumilivu. Sio tu bwana miaka miwili upate mafanikio nao nitaji uvumilivu. Yeah, hivyo. Muziki mkuongezea nini kikubwa ambacho unaweza kujivunia sasa hivi kikaonekana au kwambia watu hiki kinaonekana ni kwa sababu ya muziki ningebaki kule kwenye comedy pengine ningekuwa katika level flani no mimi siwezi kusema kwamba i am official musician no mimi si muziki kwa sababu akawa tani mgango mmoja ambao ni member serious bro mimi nikimba serious watu wote mtasema da mwanangu wewe sasa hivi level yako kuimba juu shindana kina Jux shindana kina Ben Paul shindana kina Levan sababu mimi naimba sana mzee mimi naimba sana lakini mpaka sasa hivi bado nipo katika comedy lakini naimba music lakini music comedy na ukisikia nyimbo zangu leo sana naimba jamaa lakini music comedy bado sijaamua kwa asili wasema cover ulizofanya cover nafanya mbili siku tatu basi lakini music yangu nafanya zaidi ya nne lakini cover pia ndo zimekutambulisha zaidi zikakuweka katika ramani nzuri ya muziki wako ya cover ndo ngoma ambazo zinaenda sana kwa sababu nyimbo yangu ya kwanza kufanya ni cover ilipo cover wapo remix ya Nay Mm. Nilifanya na watu walipenda sana nikaanza kufanya cover I think ya Slay na Tamba baada hapo ndio nikafanya cover ya Diamond Platinum mshawakanya gazo ndio cover tatu ambazo nilizifanya sitaki kufanya cover nyingine nyingine lakini nyimbo zangu nilifanya nyingine nyingine fanya litoto fanya wanaume wada sana bwana nilifanya baharia nilifanya fall in love nilifanya inauma nilifanya kwa kweli nilifanya nyimbo kadhaa ambazo nyimbo nilizofanya ni nyingi kuliko kabla ndozifanya. Uli kwenye maswali kidogo ya uchokozi hapa. Ebi toke leo kusema amekusahau na kukumbuki kabisa. Ah. Nakumbuka yeye. Nakumbuka. Umekutana naye baada ya pale? Ah, yeye alishaka kukutana naye. Alikukumbuka kwa kukuona kwa macho au hakukumbuka hata kwa kukuona pia? Eh, zika pia kwa anajua, hata kunijua anijui, anajua. Mm. Eh, zika hata kunijua anijua, anijua. Eh, zika hata kunijua kwa anijui kwa sababu mimi ndo kasema nikumbuki. Sio hata nilikutana naye, nikaisi kabisa ni mtu ambaye anijui. Mm. Yeah au kumsalimia. Je, ni nani alikuwa kwanza kumfesi mwanzake? Ah mimi mimi hawezi nakuwa kwanza kumfesi mtu bro. Mimi Sasa ukiwa kwanza kumfesi na maana unatakiwa kumsalimia. Eh mimi ni mtu ambaye na shobo sana bro. Mimi ni mtu ambaye na shobo kwa mtu ambaye ana kitu. Yaani mimi mimi bro salipi kushoboke. Yaani una kitu sio sio ubitoke au nani au yote. Mara nyingi nikiwa na masaa unanijua nikiwa na masaa ambayo amenizidi hata asionizidi sio upi kushoboka kwa sababu ni mtu ambaye na ngoja kushoboka sana yani bwana mimi kwa sababu kushobokea nilikuwa ni maarufu hivyo lakini siogopi kushobokea kwa sababu sijafika level zangu ambazo nazihitaji na hata nikifika pia siogopi kushoboka bwana kwenye kwenye maisha yake sasa hivi na kwenye maisha yenu pia mwanzo kuna kati ilikuwa kama kuna castle kwamba ebitoke ana ana date na mkali kipindi cha nyuma ilikuwa ina ukweli kwanza ile pale aweze kwa kwa na kweli kama ilikuwa kama sijai kudate na msichana yoyote sio sijai kudate na bitoke sijai sio bitoke sijai kudate na msichana yoyote sio akawa na kweli hiyo story asabia na mahusiano mapya na kama kawaida kwenye mitandao ya kijamii na Yusuf Mlela ukiwa kama brother mtu ambaye unamkumbuka japo akukumbuki una lipi la kumshauri au kumwambia 
Ah, sina cha kumshauri au kumwambia kwa sababu yeye ni mtu mzima, ana miaka zaidi ya 18 maana yake ni mature then kashabale kwa hiyo kumshawishi au kumshauri mtu ambaye tayari anajitambua. Sio siwezi kuchanganya wale wote kwenye mahusiano yake bro. Mahusiano ambayo ya kwake ya sasa na ya kipindi kile na Ben Paul, yapi ambayo kwako unaona ah kweli ulikuwa unayapenda unayafurahia kwamba dada yangu hapa hivi fresh. Siwezi kupenda mahusiano na mtu bro. Mahusiano na mtu anapenda nyinyi ambao wako kwenye mahusiano. Na wewe upende mahusiano yangu mimi? Ah mtu unaweza kaipenda kapo fulani kwamba wanaishi vizuri, wanapendana, wanajaliana, vitu kama hivyo. Ah mna bro, mimi ni mtu ambaye sijawahi kupenda kapo ya mtu yoyote bro. Sijui labda ni kwa tofauti lakini sikwahi kupenda kapo yoyote. Mimi kapo yote naipenda iko pale. Lakini swala la kujaji mwanada kapo fulani na fulani asinge achana na mimi sina. Mimi akiachana na mtu kama hata wewe bro rafiki yangu una demo yako umeachana naye na una good. Uko naye good, mudi anaye good. Yaani kwa sababu ndio mnajua, unajua mapenzi alivyo mkikaa ndani fadha ndio mnajuana bro. Kwa hiyo Sasa kutiana na kote katika hiyo hapa. Na hujawahi kushirikishwa katika story ya mapenzi ya mtu yote na kumshauri. Sijawahi na hata nikishauri nikishauri nikiambia na kwa sisi neno. Mtu anaweza kufuata na bro mkali bana hivi bana hivi hivi. Nasema nenda kaa na zungumza na mzako vizuri. Kwa sababu kimbe nimetongozana na mimi sijakuepo na kwa sababu nimezangana na mimi sijakuepo. Kwa hiyo mimi nimtambia siwezi kutiana na katika mahusiano bro. Mahusiano usitane neno. Unafikiri kuna athari gani za kutiana neno kwenye mahusiano? Asali zipo kwa sababu bro mahusiano yajengwa na watu wawili aso akiwa chumbani na faraga bro asikwambie mtu yani mahusiano alivyo mimi najua sana mahusiano japo sijashiriki tendo unajua najua sana mahusiano na siku nikimpata mwanamke ata enjoy na tarizika kwa sababu ni mtu ambaye najua sana mahusiano najua sana mapenzi kwa sababu muda mrefu niko nje na soma mahusiano kuliko kuyatenda so siku nikaamua kuyatenda nitatenda vizuri sana bro mahusiano yanajengwa na watu wawili wa chumbani yani mwanamke na mwanaume wa faraga Mbona mahusiano alivyo bro hawezi kushawishi kwa sababu mahusiano alivyo mnavukaa wili ndio mnajuana. Sometimes wako akitandana na mpenzi wako mnacheza cheza hivi kuna kitu kinaitwa mazoea zinaibuka. Mazoea ambayo hata mkiachana hivi, hata mkiachana. Yaani hata kama mwanamke wako alipo mbaya lakini kwa mazoea ambayo unahamisi kumpata mtu mwingine kuzoea na naye tena kama yule inakuwa ngumu. Kwa hiyo hata nakwambia usiwezi usitie neno kwa mwanamke hata mwanamke wa rafiki yako hata kama pacha yako usitie neno bro katika mahusiano. Mahusiano ni watu wawili. Bas kuku hata mtu akigombana kurudiana au kuterudiana kuelewana au kutoelewana ni maridhiana au makubaliana watu wawili au lakini sio mtu mwingine yeyote bro ama hapa ametoka Kenya na alikuwa karibu sana na wewe na mpaka sasa hivi kuna project zinaendelea project yeah. project zenyewe ni za kwenu wawili au ni support tu inahitajika au inakuwa ajabu ah hapa ni mshaji wangu ama hapa ni mshaji wangu lakini pia ni mtu ambaye nampa ma ideas mengi sana ambayo sio ni mungu akijali akifanya mtaona mabadiliko makubwa sana kwa Amora. Amora hapa ni mwimbaji sio mwimbaji mzuri sio mwimbaji mbaya alijitahidi katika harakati zake. Hivi pia Amora hapa anaipa kubwa sana kwa msao lazima la kuigiza. Usirias na comedy pia. Kwa kwa vitu program fada hapa tunaziandaa mimi na Amora hapa vikitokea ndio sema da kweli ndio Amora hapa ndio kunamtaka. Umesema uingilie mahusiano ya mtu lakini alivyokuja aje kuambia chochote kuhusiana na mzungu wake. Ah kuniambia yani kuambia mtu anakuambia mm. lakini hawezi kuingilia kwenye mahusiano. Kanaambia da bro bwana ana mwanamke mzungu Kenya hivi na hivi na nimeongea naye shemeji yangu kwa ile video call. Hivi na ni kweli mzungu ana ndugu na JZ kabisa jiga. Nimeongea naye na tukaonea WhatsApp call sasa video call zinaunganisha vile kwa tukaona siku tuka record mimi amrapa shemeji yangu kwa amrapa na, na JZ kwa tunaongea nao fresh yani kweli sasa mimi kwa simu alipo niambia na kwanza na dudu na jiga JZ nikasikoamini lakini vampigia simu shemeji video call shemeji ndiye akampigia jiga tukatomonga tuka tunaongea kiingereza even kwa hiyo kwa pale nilikomnaongea wewe ya morapa shemeji mwenyewe mzungu ile pale pamoja na jiga na pamoja na jiga JZ kabisa kipi ambacho nakumbuka jiga alizungumza pale acha kumbuka asema Alila asema Alila appreciate so much mkaloni wa comedies. Yaani kiko na kitu kama cha nakikumbuka alisema. Alila appreciate your comedies. Yaani anapenda comedies zangu. Jezi ndio kitu kama cha nakisema nakikumbuka. Mm. Yeah. Basi nikushukuru nina la mwisho au exclusive ambayo unayo hujaitoa kabisa kwa watu hawajawahi kuijua. Ni exclusive hata pia nao namba hiyo exclusive. Yaani siku nikitoa tawazo sasa hivi hapo hapo tumeshia. Exclusive pekee ambayo ipo kwangu mimi. Um kuna nyimbo moja kubwa sana nimefanya na na Levani nyimbo hii ni excuse ambayo sija jambo hili nime nimekufungulia fanya kwa nyimbo fanya na Levani sio ninaachia nitakuchikuchi afu mnikumbushe um, mkali wenu ana studio ni ya music au ni ya video ya music sina ya, ya video na video na production tu lakini studio ni na music na bado nafanya ni mbona ukisikia tu new sound producer mmoja ana chasne new sound eh yeah, new sound ya, ya mkali mwenyewe au au una label na na watu Sina kuna kuna chochote kali tu ambayo na hii nimefungua tu pale kawa mobile studio ya official sababu ipo tu bado unajua ndio maana kuna nyimbo zangu zangu ndio hiyo 
harakati au mipango ambayo umeipanga kwenye studio yako na kama una mpango wa kuanzisha lebo na kusaini wasanii no bado vitu siwezi kuvizungumza kwa sababu bado mimi ni mtu ambaye najipanga mimi sio mtu wa kuzungumza na kila kitu na vitu vingi sana najeni kivingia lazima mtu alivingia lazima na jamaa anapenda sifa sasa mimi sio mtu wa sifa kila kitu kinakuja taratibu bwa kuna watu ambao wana, wanaamini kwamba mkali katika kazi zake kama anaponda watu hivi kama ana majungu fulani hivi imewahi kukufikia na unaipokeaje sipendi watu mimi sina majungu mimi ya comedian mm. nakifanya kitu ajeza ni comedian na fanya katika comedy hata ukisikia bwana nimemtusi mtu mm. siko serious ndio maana watu wengi nikicheza clip na mlapa tunafatanaana mm. tunakaa na mlapa tunatunga bwana mimi nakutania bwana mtania hiyo unajua ndio maana mlapa ni mtambaa muda wote bwana nikupiga simu kwa nyumbani kwa watu wengine ambao wajui yao na yeye jamaa uko serious ah mwanangu sio vizuri kumkwasifu mtu lakini no mimi ni mtu ambaye kwa matani hata bwana ndio anakuza hivi nikakutania mtu mwingine asijua Ata wala ujamaa lakini wewe ambaye tumekata wazali yao wale sasa ni matani tu bro. Kwa lengo la comedy zako ni kufikisha ujumbe, kuchekesha, kuelimisha au vyote kwa pamoja? Vyote kwa pamoja. Ni la mwisho kabisa kwa mara ya pili. Napenda sana mashabiki zangu. Instagram tunakupataje? Mkali wenu original, YouTube mkali wenu original. Yeah, hivyo. Kila kitu ni mkali wenu original. Kevin Shaw hapo hapo. Tiki TV ni subscribe. Nyuma ya kamera yuko mtu mbaya anajiita Director Kendrick Kalisa. Don't forget to subscribe. Bye bye.